ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ತನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ತನಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಸೈಡು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಸನ್ನು ಗಣೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲನ್ನು ಕಾನೂನನ್ನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮರಿಮಾಚಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮೋಸ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಾರಾಯಣ್ ಪರವಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅದು ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಹ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಆ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿತು ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಗುರುದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೆಮಂಡೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಇದೆ ಅದು ಗುರುದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಶೇಖರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮ